entrevista ao Jornal da Fronteira, fala agora com o prefeito de Guarujá do Sul, Claudinho, que irá comentar então sobre os principais investimentos do município de Guarujá do Sul. Muito bem a todos que nos acompanham pelo Jornal da Fronteira, por este espaço, nós temos aqui uma satisfação de poder dialogar, a gente já tem comentado e relatado vários momentos importantes sobre os investimentos que a administração, o prefeito Claudinho, o vice-prefeito Noé e toda a nossa equipe tem é, movimentado no sentido de viabilizar é, com os nossos esforços, com as parcerias também das bancadas de vereadores do nosso município, recursos importantes para viabilizar grandes investimentos. Eu poderia aqui rapidamente relatar alguns investimentos que já se confirmaram, que já se concretizaram, como, por exemplo, a instalação das luminárias de LED, onde o município já tem 98% da sua rede de iluminação pública contemplada com luminárias de LED. E ainda neste ano, ano em que o município completa seus 60 anos de emancipação, teremos alcançado o 100% LED na iluminação pública no perímetro urbano de Guarujá do Sul, o que é um, uma referência, um marco, né, é, inclusive em nível de Estado e em nível de país. Também concluímos a execução da Academia de Saúde, também uma, um investimento importante. Também executamos algumas obras de pavimentação de calçamento com pedras irregulares. Também a execução dos passeios públicos. É, também estão em andamento a instalação de sistemas comunitários de abastecimento de água, contemplando quatro comunidades e envolvendo um montante superior a 200 famílias que serão beneficiadas com esses investimentos. E de uma forma muito estruturada e, e, e que também será um grande marco, né, um divisor de águas para a história de Guarujá do Sul, diz respeito aos investimentos na questão da construção da nova prefeitura, da nova creche, né, dos investimentos nos barracões, nos pórticos, na área industrial, né, e, e, e tudo isso também é, somando com a construção da cobertura na Rua da Praça. São quatro ações importantes, é, três delas estão em fase de projetos, ou seja, as, nós estamos elaborando, desenvolvendo os projetos arquitetônicos, estruturais, para a construção da nova creche, para a revitalização do prédio histórico da Prefeitura e a sua ampliação, e também o projeto para a Rua Coberta da Praça. E estamos com já em processo licitatório para a aquisição de dois, duas estruturas de pórticos, né, de barracões na área industrial, por meio do financiamento que o município foi buscar junto à Caixa Econômica Federal, junto ao FINISA, que é uma linha específica de financiamento né, de, é, em que este agente financeiro, a Caixa Econômica Federal, tem oferecido uma linha específica para os municípios brasileiros. Guarujá do Sul se habilitou num montante de 2 milhões de reais e está fazendo esses investimentos, então, na área industrial. Afora disso, nós estamos ainda eh, com dois projetos importantes, que diz respeito à busca de recursos para a construção da nova garagem, um novo parque de máquinas do município, para retirar ele aqui do centro da cidade e também para viabilizar os recursos para a implementação da pavimentação eh, nas ruas do novo parque industrial, um montante aproximado de um milhão de reais né, no investimento de pavimentação de ruas, que nós estamos buscando consolidar ainda esses dois recursos, tanto da garagem como também é, da pavimentação no novo parque industrial. São dois recursos que estão bem sinalizados, mas que nós precisamos agora concretizá-los e por isso estamos, inclusive, viajando para a capital do estado na próxima semana para ver se a gente consegue é, efetivar, formalizar, oficializar é, também esses recursos. Música 